Hi there, back again to our English class. Eu sou a professora Simone e eu, junto com a professora Catherine, a nossa very special guest, vamos falar sobre uh, outro tema de um evento acadêmico. So, come here with me. Elaborating a poster. Dessa vez, você vai elaborar o seu poster. Remember, você já participou de uma poster session. Now, let's elaborate. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a presença da professora Catherine. Catherine, thank you so much for coming. It's a really a nice pleasure to have you here with us. It's really a nice pleasure to be here with you again, guys. Thank you. Okay, all right, very good. So let's remember the conference, okay? So remember, you had dinner, read the program, you watched the governor's speech, and then, wow, nice time of having breaks, okay? Attended a poster session, And now, what is next? Okay, so now you are going to elaborate a poster. Você vai elaborar o seu próprio poster, all right? So, já que nós vamos falar sobre isso, quais são os nossos learning objectives for this class? So, come here with me. Be familiarized with the poster, general structure and layout. Okay, a gente vai falar sobre o layout, só que desta vez, como você vai construir esse layout? Revisit language for academic writing, focusing on a poster elaboration. Vamos revisitar linguagem acadêmica para você começar a escrever o seu poster. So, and revisit asking and answering questions in a poster session. Porque agora você vai ser o apresentador e alguém vai te perguntar e você tem que começar a responder. Ok, let's start. Very good. So, first, planning your poster. O que, que você tem que considerar when you plan your poster? First, Consider the audience, okay? So be prepared to interact directly, present the poster, answer questions and socialize. Remember, you are going to be face to face, lado a lado, face a face, with the attendees, because now you are the presenter, okay? So how about the organization of the information? First, based on the conference poster, Guidelines, ou seja, todo o congresso vai te dar uma regra para você elaborar o poster. Based on the guidelines, nessas regras, nessa guia, you design a clear structure, ok? Very clear. Present your research using concise language, alright? Uma linguagem bem concisa. Não é momento de escrever muito. Vamos utilizar frases mais simples. Vários marcadores, lots of bullets, ok? Because it have to be concise. So, be as objective as possible. Seja o mais objetivo possível, porque tudo aquilo que você quer dizer tem que caber naquele formato. E também, você tem que ter um máximo 5, 10 ou até mesmo 15 minutos to present. Remember that? Ok? So, use of visuals and colors. So, Your poster, you attract your audience based on the visual. Você vai atrair as pessoas, ok? So, attract your audience by using, using what? Photos, pictures and graphs, ok? Technology resources, olha aqui, you can use the Twitter, you can use the QR code, que são esses códigos para dar mais informações. A gente vai ter uma aula especial sobre isso, ok? Ok, and kiss. Keep it simple. Very good, Catherine. So, keep it simple and use colors that are comfortable to read. Okay, very good. How about body language? Nosso corpo fala. Eu tô aqui falando com você. Eu fico usando alguns gestos. A gente faz algumas caretas, caras e bocas, okay? So, how do you do that? Remember, you are the presenter. As pessoas estarão te observando. So, create synergy. That's very important. Make eye contact. Eye contact. Não desvia, não olha para baixo, não finge que é com você. It's with you. You are there. You are there to present. Ok? Avoid distracting gestures. Wow! Distracting gestures. Existem vários e inúmeros e a gente vai mostrar um pouquinho deles no nosso material de apoio. Ok? Mas mão demais, cara demais. So, avoid. Vamos evitar. All right. So now, Catherine, what do we do? Yes, now we roll up sleeves and we dig in. Ou seja, nós arregaçamos as mangas, colocamos a mão na massa. Why? Because we need to prepare a poster. So let's prepare our poster. All right. So generally, our poster structure is composed by title, 
name and contact details of the author, affiliation, academic event identification, abstract introduction, methodology, results, conclusion, references and acknowledgements. Isso nós já vimos numa outra aula, mas só para relembrar. And then, the layout, remember, we talked about intuitive and less intuitive layout. So, pay attention. Então, vamos lembrar das dicas de como utilizar um layout mais intuitivo ou optar por outro menos intuitivo. Lembre das colunas da esquerda para a direita, de cima para baixo, ok? And then, writing the title. Como a professora Simone disse, não só o visual, mas o, o título são as duas coisas que vão atrair a sua audiência em primeiro lugar. So, a title should summarize your work. Ou seja, o título deve ser um resumo do seu trabalho. Inform the main points or your idea. Informar os pontos principais ou uma ideia. Example, the use of social bookmarking by health and social care students. Ou seja, o uso de social bookmarking, que é quando a gente vai colocar lá nos favoritos, quando estamos fazendo pesquisa, by health and social care students, dos estudantes que, da área de saúde. Writing the introduction. Ok, writing the introduction, we need to state the purpose of the study, introduce your research question, present the relevance of the study, conduct a very short literature review. Nem sempre esses pontos virão no seu trabalho, talvez você não tenha ainda conseguido, e dependendo do trabalho você vai escolher o que priorizar. So, dizer o propósito do seu trabalho, introduzir a sua, a sua questão de pesquisa, a sua hipótese, a relevância e fazer um breve resumo da literatura. So, how do we write that? Uh, é importante lembrar que não devemos escrever muito, devemos ser objetivos. Ok, so for this, this study or this research aims to, busca, exams, examina ou investiga, explores, explora, this study might, Contribute to, esse estudo pode contribuir com, this study might offer possibility of, esse estudo pode oferecer a possibilidade de, e aí a gente completa com a nossa informação. So, let's see an example from a poster. So, here we have the introduction of a poster and it says, the purpose of this project is to present a faculty perspectives about the methods. Então, ele coloca bem objetivo, the purpose of this project is to present. O objetivo é apresentar as perspectivas sobre o método. Ok, writing the method. Since we're talking about methods, how do you write methods? Right, we need to explain the methodology used. Explicar a metodologia utilizada. How we conducted the research. Como conduzimos aquela pesquisa. And what procedures and materials you used. Que materiais e procedimentos foram utilizados. So for this situation, we go. You can use I or we, that depends, or the researcher. Então, podemos usar eu, nós ou o pesquisador. Then, uh, I will use I. I utilize the action research. Eu utilizei action research, pesquisação. But you can use conducted the study, used, collect data from. Ok? Existe uma outra forma de dizer a mesma, a mesma frase. Vai depender da sua área de estudo. Cada área de estudo prefere falar de um jeito, direto ou indireto. So, let's see the example. I utilize the action research. Da outra forma, action research was utilized. Action research has been utilized. Ok? Let's see an example. Methods. Action research has been util utilized to investigate the experience of both PSS and teachers. Alright? Então, a pesquisação foi utilizada para investigar experiências de professores. Alright? Data collection. Students were interviewed twice. Estudantes foram entrevistados duas vezes. And then, the instructors were interviewed. Quando estamos falando dos nossos sujeitos de pesquisa. Ok? All right, then we have writing the results. Uh, nós falamos em uma outra oportunidade como apresentar os dados que podem ser utilizados visualmente como gráficos e tabelas. No caso, vamos falar dos gráficos. All right, the results review findings, right? 
We need to make use of visuals, fazer uso de visuais, ou figuras, ou imagens. Use legend and descriptors. Neste caso, quando estamos utilizando o graco, é importante que coloquemos, então, uma descrição, a informação de que figura é essa, a referência da figura e uma legenda que vai, vai remeter às cores ou ao que você utilizar. The results are usually the longest section of a poster. Por quê? Porque você precisa mostrar os dados da sua pesquisa, o que você conseguiu até o momento. All right. Stating the results. Nós também já abordamos isso um pouquinho numa outra oportunidade, mas vamos, começar, vamos falar. Como que podemos, então, apresentar os nossos resultados? Podemos utilizar linguagem específica, vocabulário específico para os gráficos. Então, se estamos falando de uma informação de algo que está aumentando, crescendo, we can use increase, ok? Mas, nesse caso, esse, esse dado está crescendo dramaticamente. Vamos colocar ali uma outra palavra. So, for example, sales increase dramatically. Blood... Le sugar blood levels increase dramatically. E aí a gente coloca aqui a porcentagem. Remain stable. Ela vai se manter estável. Fluctuate. And decrease. So we have here. Increase, remain stable, fluctuate, decrease. Dramatically, moderately, slightly, rapidly, gradually, slowly. By 10%. From November to December. 10% in December, or between 2010 and 2015. Stating the results, let's see an example. The number of discussion percentage fluctuated slightly in 2013. Então, a gente usa o verbo para dizer que ele flutuou. Neste caso, estamos falando no passado, porque é uma informação que já aconteceu. And slightly, um pouquinho, ok? Por que utilizamos isso? Para dizer, para dar qualidade ao verbo, ele flutuou um pouquinho. Ok, vamos ver no gráfico. So we have here two types of graphs, ok? And then the author decided to put some discussion, ok? Então o autor preferiu colocar uma discussão. Ele fez uso então dos descritores, colocou legenda, mas ele também colocou uma discussãozinha embaixo. In this case, large sea ice declines, declines, declina, é um outro sinônimo para decrease from 2.74% between 1982 to, to 2007, sorry. And here we have a graph showing data going up. Então, temos increasing. Tudo vai depender como você vai interpretar o seu dado. Se ele está, se é algo que está acontecendo agora, você vai utilizar o tempo verbal para este momento. Se é algo que aconteceu no passado, passado e assim por diante. Você poderá ver mais o nosso material. Writing the discussion. So, how do we write discussions then? We need to explain results and findings. Apresentar os resultados e aquilo que encontramos. Interpret the results and findings. Uh, porque às vezes a gente tem dados, dados quantitativos, mas às vezes temos suposições, então dizemos findings também. And we need to use the present tense. So let's see. The results show that. The results indicate. The results suggest. The findings may show. The findings may suggest. As an example, we have here results. Here, our preliminary findings suggest that even institutions that use multiple measures tend to give significant or sole prominence to sets over the other sources. Ou seja, o estudo preliminar cons consegue sugerir que até instituições usem múltiplos meios para dar significado para outros recursos. Ok? Writing the conclusion. Ok, we are at the end of our poster. Como vamos escrever a conclusão? So, in, the, in the, the conclusion, we need to put discussion of findings. So, discuss your findings, support or refute arguments. Ou seja, você vai uh, dizer se você está numa posição a favor ou contra aqueles argumentos. Relate, compare with studies in the field. Faça uma comparação do seu estudo com, a, com os outros que existem na, na sua área. Suggest future research on this topic. And use the present or future tenses. For this, we do. The event, phenomenon, 
has little effect on, ou seja, o evento ou o fenômeno tem pouco efeito sobre. Or, the event reduces, demonstrates, a study by Telles shows that. Um estudo por Telles diz que And future investigation should include. Futuras pesquisas deveriam incluir. Ok? Let's see an example. Conclusions. Here we have reduce, interact with, abrogate, has little effect, um, the findings provide a new therapeutic strategy. Como podemos ver, tudo escrito no tempo presente. Writing the references. It's really, really important when writing references. É muito importante escrever as referências. E nós temos, então, as normas da BNT que vão nos guiar. Why? And we need to include all sources. For example, books, articles, theses and dissertations, websites, pictures, graphs and videos. Tudo que você utilizou para a sua pesquisa deve estar ali referido. Se você optar por colocar referências, se você optar por não colocar, essa é uma opção. All right. But how about speaking, Simone? Wow, now it's time to speak, ok? Speaking is with me. Bom, você já preparou o seu pôster, você escreveu, você já fez o layout dele, você tem todas as informações. E aí, o que, que vai acontecer? Printed, imprimiu, foi lá, affixated, affixou in, no local do pôster, e aí você vai ficar ao lado do seu pôster, ok? To give information about it. Às vezes você dá informação e às vezes você faz uma apresentação. Vamos treinar um pouquinho da apresentação? Depois a gente fala sobre informação, ok? So, follow here with me. What might the presenter say? Por que, que a gente usou might? Porque existe possibilidade, você pode ou não, enquanto apresentador, optar por apresentar desta maneira que nós estamos dizendo. Ou, de repente, você faz as suas devidas adaptações. So, it's up to you, alright? So, first, greeting, ok? So, you say, oh, good morning, good afternoon or good evening, ok? You can say, hello, hi. A gente está sendo muito mais informal aqui. Do you remember? Be informal. Then you continue, ok? Introducing oneself. É hora de você se apresentar, ok? So, I am, not Paulo, I am Simone, alright? Or you can say, my name is Simone, ok? And uh, I am from Univesp. You have possibilities, alright? Then you continue. Now it's time to talk about the main points. Ou seja, você já se apresentou, falou o seu nome, cumprimentou todo mundo. Agora você vai falar dos principais pontos da sua pesquisa. E aí você vai utilizar todas as informações que você escreveu no pôster. Na verdade, o seu pôster, você pode trazer ele, inclusive, representado onde? Num papel. Numa, em algum caderno, algo escrito de maneira profissional, que você também possa utilizar na hora da sua apresentação. Lembra, você tem que ficar ao lado do pôster, não pode ficar de frente, muito menos dar as costas para a sua audiência. Ok? So, the main points. O que, que você pode dizer? Well, I'm going to explore, or I'm going to talk about, I'm going to present, ok? So, I'll begin by showing you, eu vou começar mostrando, ok? So, e aí você continua, se você for fazer algum comparativo, você diz, I'll be comparing, contrasting, or presenting the, e aí você pega aquilo que você vai falar, seja bem conciso, tá? Tanto na escrita quanto na fala, porque você vai ter poucos minutos para isso, é uma coisa informal e rápida. Ok? So, I will pass around a handout that summarizes my presentation. Ou seja, eu vou entregar um handout. Um handout pode ser um resumo, uma breve descrição do seu pôster, para que as pessoas possam acompanhar. Isso é muito legal porque você coloca o seu contato. And then, people can talk to you. Remember, presenting a poster is socializing. It's the opportunity of doing The network. Socializar e fazer o seu network. Then you continue, ok? E aí você tem o que nós chamamos de transitions. O que, o que, que são as transitions? Entre uma fala e outra, entre uma estrutura e outra, por exemplo, você está na introdução. Da introdução você vai para o método, você tem que fazer uma transição. Como que você faz isso em termos de língua? You can say, let's move on to, 
Vamos prosseguir para... My next point is... Let's look at... Let's turn to. Vamos para. Aqui é sempre ir adiante. Ok? And then you have the conclusion. All right? And then you say to conclude or to sum up. Resumindo. In this presentation, I wanted to... Nessa apresentação, eu tive o intuito de... Ok? Summarizing. And then you go always informal. Ok? So, thanking and inviting for questions. Terminou? Vai agradecer e vai abrir para perguntas, porque lembra, a interação é imediata. All right? So, vamos ver como é que a gente faz? Thank you for your attention. Thanks a lot. Thank you very much for listening. Ok? Muito obrigada por me ouvir. And then, any questions? Or, do you have any questions? If you have any questions, I'll be happy or okay. I'll be glad to answer. Ok? E é assim que você faz a sua apresentação com todos esses pontos, uma linguagem mais informal e muito concisa. Mas, ok, I finished my presentation. E aí, o que é que vai acontecer? People ask. Mm. People might ask. Catherine, can you help us with answering and asking questions? Well, this is important to think. What questions might be asked? É um exercício que temos que fazer em casa. Que perguntas vão fazer? Que perguntas podem serem feitas para mim? Será que eu serei, conseguirei responder? Serei capaz de responder essas perguntas? Então, é um exercício que você vai fazer em casa. Como fazer? Pense nas perguntas e escreva num papel e tente respondê-las. Esse é um exercício bastante interessante porque você vai memorizar, você vai tê-las na sua cabeça e no momento que essas perguntas forem feitas, você vai estar pronto para respondê-las. So, think of questions. People may, may ask you. Write the questions and possible answers in a note. Rehearse at home. Rehearse. Ensai. Chama o irmão, a mãe, a tia. Pede para alguém te assistir. Cronometra, porque é importante. Take this note with you. Leve as notas com você. Como a professora Simone disse, de uma forma bastante profissional, bem apresentada, leve as notas com você. Não há problema nenhum em utilizá-las. And then... Let's see some examples of answering questions examples. So, remember the question we asked before, 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 somewhere? So, what theories have you been working with? Can you answer, Simone? Well, yes. I have been working with... Uh, Could you give me more details about the procedures? Yes, I decided to use uh, in my research... How long will be piloting this course? Well, I'll be piloting for four months, or I can say, oh, during four months, ok? Well, estamos chegando, ou já chegamos rapidamente ao final da nossa videoaula de hoje. Nós o, tivemos a oportunidade de apresentar para vocês como você vai se posicionar para to elaborate a poster. So, let's review it with me. So... In this class, you became familiarized with the poster, general structure and layout. Falamos novamente sobre o poster, a estrutura geral e o layout. Revisit language for academic writing, ou seja, não é a primeira vez que a gente fala sobre a escrita acadêmica, ok? E você tem os nossos diversos materiais à disposição para poder revisitar isso, alright? E, inclusive, o material desta aula que está muito rico. And then we revisited asking and answering questions in a poster session. Ou seja, você apresentou o poster e aí você ficou esperando as perguntas e respostas. É óbvio que num contexto de interação face a face e com outras pessoas de outros países e outras culturas, você pode ter bastante novidade. Só que toda novidade é sempre muito bem-vinda e você consegue, even in English, mesmo em inglês, lidar com ela. Basta você se preparar. Lembra do nosso Knowledge Puzzle? Pega todas as informações que você tem, constrói o seu pôster, apresenta, faz um ensaio que nem a Catherine falou. E vamos, let's participate. Está na hora não só de consumirmos as pesquisas, mas de produzirmos e mostrarmos, não só no Brasil, but abroad, em todo o mundo, o que é que nós, alunos da Univesp, estamos produzindo. E eu encerro a nossa videoaula de hoje agradecendo todos vocês por this opportunity and, of course, 
for the presence of Professora Katarina Zega. Katarina, it's lovely to have you here with us. Thank you so much. Thank you, guys. I always have a wonderful time with you. Thank you. Okay. Okay, people, thank you so much. Bye-bye and bye -bye. see you pretty soon.